এই ভিডিওতে আমরা শিখব ওয়েবসাইটে কিভাবে ফর্ম তৈরি করতে হয় এবং ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয় তার আগে চলো ফর্ম এবং ইনপুট নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক সো ফর্ম জিনিসটা আসলে কি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা কি করব গুড কোয়েশ্চেন ফর্ম হলো ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়ার একটি মাধ্যম ইনপুটের মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন টাইপের ডেটা সংগ্রহ করতে পারি এবং সেগুলো প্রসেসিং করে সার্ভারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারি ওকে আমাদের অনেক ধরনের ফর্ম প্রয়োজন হতে পারে যেমন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম লগ ইন ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম সার্ভে ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি একটি ফর্ম তৈরি করার জন্য আমরা একটি ফর্ম এলিমেন্ট লিখব শুধু ফর্ম এলিমেন্ট কিন্তু ওয়েবসাইটে শো করবে না ফর্মের ভিতর ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য ফর্ম এলিমেন্টগুলো ব্যবহার করতে হবে এখানে লক্ষ্য করো এগুলো সব হলো ফর্ম এলিমেন্ট এই এলিমেন্টগুলো ব্যবহার করে আমরা ইউজারের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে ডেটা সংগ্রহ করতে পারি এখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট হলো ইনপুট এলিমেন্ট ইনপুট এলিমেন্ট একটি ইনলাইন এলিমেন্ট এবং এম টি এলিমেন্ট যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগের প্রয়োজন নেই ইনপুট এলিমেন্টের ভিতর সবসময় একটি টাইপ অ্যাট্রিবিউট থাকবে টাইপ অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে বিভিন্ন টাইপের ডেটা কালেক্ট করতে পারি কিভাবে জাস্ট টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে এখানে টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুগুলো লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা টাইপ অ্যাট্রিবিউটের কাজ ভিন্ন ভিন্ন তার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে সবগুলো টাইপ আমাদের সেরকম প্রয়োজন হবে না তবে এই ভিডিওতে আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপগুলো শিখব আমি সবসময় তোমাদেরকে একটু বেশি ইনফরমেশন শো করি যেন তোমরা বিষয়গুলো ব্যাপক ভালোভাবে শিখতে পারো এবং তোমাদের কোনো কনফিউশন না থাকে এবং পরবর্তীতে তোমরা যেন ভিডিওগুলো আবার দেখে অনেক ইনফরমেশন খুঁজে বের করতে পারো সো ইনপুট এলিমেন্টের ডিফল্ট টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হলো টেক্সট যার মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের টেক্সট ইনপুট নিতে পারি এরপর আমরা আর একটি ফর্ম এলিমেন্ট শিখব সেটা হলো লেভেল এলিমেন্ট লেভেল এলিমেন্টও কিন্তু একটি ইনলাইন এলিমেন্ট আমরা প্রত্যেকটা ইনপুট এলিমেন্টের জন্য একটি করে লেভেল এলিমেন্ট ব্যবহার করব যেন ইনপুট এলিমেন্ট সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন আমরা ওই লেভেল এলিমেন্টের ভিতর দিতে পারি এবং লেভেল এলিমেন্টের দ্বারা ইনপুট এলিমেন্টটিকে টার্গেট করে দিতে পারি ফর এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে আমি জানি তোমাদের এখন বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে তাহলে চলো বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালে শিখি এখানে টাইটেল অ্যাট্রিবিউটে লিখব ফর্মস ইনপুট অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটস তারপর একটি ফর্ম তৈরি করার জন্য একটি ফর্ম এলিমেন্ট লিখব দেখো ফর্ম এলিমেন্টের ভিতর অটোমেটিক একটি অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট চলে এসেছে এই অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে ফর্মের ডেটাগুলো আমরা সার্ভারে সাবমিট করতে পারি কিন্তু কিভাবে এখন সেগুলো নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই ওকে এখন আমরা বিভিন্ন টাইপের ইনপুট নেওয়া শিখব সেই জন্য প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য একটি করে ডিভিশন তৈরি করব যেন তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় প্রথমেই আমরা নেম ইনপুট নেব এখানে একটি ডিভ এলিমেন্ট লিখব এবং তার ভিতর লিখব একটি ইনপুট এলিমেন্ট ইনপুটের ভিতর বাই ডিফল্ট একটি টাইপ অ্যাট্রিবিউট থাকবে এবং তার ভিতর থাকবে টেক্সট এর মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের টেক্সট ইনপুট নিতে পারি ইনপুট এলিমেন্টের ভিতর আমরা আর একটি অ্যাট্রিবিউট লিখতে পারি সেটা হলো নেম অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাট্রিবিউটের ভিতর এই ইনপুট এলিমেন্টের একটি নেম দিতে হবে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ফুল নেম কারণ আমরা এই ইনপুট এলিমেন্টটিকে ইউজারের কাছ থেকে নেম ইনপুট নেওয়ার জন্য ব্যবহার করব এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যাই দেখো এখানে জাস্ট একটা ইনপুট ফিল চলে এসেছে এর ভিতর আমরা যে কোনো টেক্সট লিখতে পারি এখন আমরা যদি ইউজারকে বলে দিতে চাই যে এই ইনপুট ফিল্ডের ভিতর কি লিখতে হবে সো এই ইনপুট ফিল্ডের ভিতর কি লিখতে হবে সেটা ইউজারকে বলে দেওয়ার জন্য আমরা লেভেল এলিমেন্ট ব্যবহার করব লেভেল এলিমেন্ট সবসময় আমরা ইনপুট এলিমেন্টের উপরে লিখব লেভেল এলিমেন্টের ভিতর বাই ডিফল্ট একটি ফর অ্যাট্রিবিউট থাকবে এই ফর অ্যাট্রিবিউটটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এর মাধ্যমে আমরা ইনপুট এলিমেন্ট টার্গেট করে দিতে পারি তার জন্য এই ফর অ্যাট্রিবিউটের ভিতর একটি নাম লিখতে হবে এক্ষেত্রে লিখব ফুল নেম তারপর আমরা যে ইনপুট এলিমেন্টটিকে টার্গেট করব তার ভিতর একটি আইডি অ্যাট্রিবিউট লিখব এবং তার ভিতর ঠিক একই নেম লিখব ফুল নেম তোমরা যে কোনো নেম লিখতে পারো জাস্ট মনে রাখবা ফর অ্যাট্রিবিউট নেম এবং আইডি নেম যেন একদম সেম হয় এরপর লেভেলের ভিতর আমরা ইউজারকে বলে দিব যে এই ইনপুট ফিল্ডের ভিতর কি লিখতে হবে ফুল নেম ফাইলটা সেভ করি এই দেখো দুইটি এলিমেন্টই শো করেছে এখন আমরা যদি ফুল নেমের উপর ক্লিক করি তাহলে এই ইনপুট ফিল্ডটি হাইলাইট করে দেখাবে এটি হলো ফর অ্যাট্রিবিউটের কাজ এই দুটি এলিমেন্ট হলো ইনলাইন এলিমেন্ট সেই জন্য তারা পাশাপাশি হয়ে গেছে আমরা এখানে লাইন ব্রেক ব্যবহার করতে পারি যেন ফর্মটি একটু সুন্দর দেখা যায় এখন আমরা
তারপর ইউজারের কাছ থেকে ইমেল ইনপুট নেওয়ার জন্য একটি ইনপুট এলিমেন্ট লিখব এবং টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু দেব ইমেল একই কাজ আমরা ভিএস কোডে একটু শর্টকাটে করতে পারি তার জন্য ইনপুট লিখে ক্লোন সাইন দিয়ে তার সাথে টাইপ অ্যাট্রিবিউটের যে কোনো ভ্যালু লিখে ইন্টার অথবা ট্যাপ প্রেস করব বিঙ্গো এরপর নেম এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব ইমেইল তারপর পাসওয়ার্ড ইনপুট নেওয়ার জন্য আর একটি ডিভিশন তৈরি করব উপরে ডিভিশনটি ডুপ্লিকেট করব এবং ফর অ্যাট্রিবিউট টাইপ অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাট্রিবিউট এবং ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু পাসওয়ার্ড লিখব সবগুলোর ভ্যালু একসাথে চেঞ্জ করার জন্য ভিএস কোডে একটি শর্টকাট আছে এই শর্টকাটটি খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা প্রথমে এখান থেকে ইমেল টেক্স সিলেক্ট করব এবং তারপর কন্ট্রোল প্রেস করে ধরে ডি প্রেস করব দেখো নেক্সট ইমেল টেক্সটি সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা যতবার এভাবে কন্ট্রোল ধরে ডি প্রেস করব ততবার নেক্সট ইমেল টেক্সটি সিলেক্ট হবে সো টেক্সটগুলো সিলেক্ট করার পর আমরা সব জায়গায় একসাথে পাসওয়ার্ড লিখতে পারব ইটস সো খুব রাইট পাসওয়ার্ড লেখার পর যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে কার্সওয়ার আবার আগের মতো হয়ে যাবে এখানে পি বড় হাতে দিয়ে ফাইলটা সেভ করব ব্রাউজারে দেখো ইমেলের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে ইমেল ইনপুট ফিল্ডটি হাইলাইট হবে এখানে আমরা যে কোনো ইমেল লিখতে পারি আবার পাসওয়ার্ডের উপর ক্লিক করলে পাসওয়ার্ড ফিল্ডটি হাইলাইট হবে এখানে আমরা যে কোনো পাসওয়ার্ড লিখতে পারি কেউ দেখতে পারবে না এখন আমরা আরও কয়েকটি ফর্ম এলিমেন্ট শিখব এখানে কমেন্ট করব টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া এলিমেন্টের মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে বড় একটি ফিডব্যাক ওর মেসেজ নিতে পারব ডিব এলিমেন্টের ভিতর একটি লেভেল এলিমেন্ট লিখব এবং ফর অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু দেব মেসেজ এখানেও লিখব মেসেজ এখন টেক্সট এরিয়া এলিমেন্টের জন্য টেক্সট এরিয়া লিখে ট্যাপ বা ইন্টার প্রেস করব দেখো নেম এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউট ছাড়াও আরও দুইটি অ্যাট্রিবিউট চলে এসেছে এগুলো আপাতত ডিলিট করে দেই এগুলো নিয়ে একটু পরে কথা বলছি সো নেম এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব মেসেজ তারপর ফাইলটা সেভ করব ব্রাউজারে দেখো বড় একটি টেক্সট এরিয়া শো করছে এর ভিতর আমরা যে কোনো মেসেজ লিখতে পারি আর এই টেক্সট এরিয়াটিকে যদি আমরা ছোট বড় করে দেখাতে চাই তাহলে আমাদের কলস এবং রোজ অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে সো আমরা যদি টেক্সট এরিয়া এলিমেন্টের ভিতর কলস অ্যাট্রিবিউট লিখে ভ্যালু পঞ্চান্ন দিয়ে ফাইলটা সেভ করি তাহলে ব্রাউজারে টেক্সট এরিয়া পঞ্চান্নটি কলামের সমান হয়ে যাবে টেক্সট এরিয়া ফিল্ড আরও বড় করতে চাইলে কলস অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ছোট করতে চাইলে ভ্যালু কমিয়ে দিতে হবে এরপর রোজ অ্যাট্রিবিউট দেখব এখানে রোজ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু যদি সিক্স দিয়ে ফাইলটা সেভ করি তাহলে ব্রাউজারে টেক্সট এরিয়াটি সিক্স রোজ অনুযায়ী লম্বা হয়ে যাবে ওকে আর ইউজার যদি নিজের মতো করে এই টেক্সট এরিয়াটিকে ছোট বড় করতে চায় তাহলে টেক্সট ফিল্ডের একদম নিচে এই কোনায় ক্লিক করে ধরে ছোট বড় করতে পারবে ঠিক এইভাবে এখন আমরা ইউজারের কাছ থেকে নাম্বার ইনপুট নেওয়ার জন্য আর একটি ইনপুট এলিমেন্ট দেখব সাপোজ ধরো আমরা ইউজারের বয়স ইনপুট নেব এইজ এখানে একটি ডিভিশন তৈরি করব এবং তার ভিতর একটি লেভেল এলিমেন্ট লিখব ফর অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব এইজ এবং এখানে আমরা লিখতে পারি ইয়োর এইজ দেন লাইন ব্রেকের জন্য একটি বিআর ট্যাগ দেব এরপর নাম্বার ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ক্লোন নাম্বার লিখে ইন্টার অথবা ট্যাপ প্রেস করব শর্টকাট প্রোগ্রামারদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস সো টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু নাম্বার দিয়ে এখানে নেম এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু এইজ লিখব দ্যাটস ইট ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে দেখো নাম্বার ইনপুট ফিল্ডটি চলে এসেছে এখানে কিন্তু আমরা শুধু নাম্বার লিখতে পারবো লেটার বা সিম্বল লিখতে পারবো না সো আমার বয়স হলো টোয়েন্টি আহ আমি এটা কখনোই মেনে নিতে পারি না আমি পৃথিবীতে শুধু একটা জিনিসই সবচেয়ে বেশি ভয় পাই আর সেটা হলো সময় আচ্ছা এটা বাদ দেই ইটস টু পার্সোনাল যাই হোক এই ইনপুট ফিল্ডের ভিতর অ্যারো বাটন দুইটিতে ক্লিক করেও কিন্তু নাম্বার ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করা যায় এরপর সিলেক্ট এবং অপশন এলিমেন্ট শিখব তাহলে চলো আমরা জ্যান্ডার নিয়ে একটি সিলেকশন তৈরি করি প্রথমেই আমরা ডিব এলিমেন্টের ভিতর একটি লেভেল এলিমেন্ট লিখব এবং ফর অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব জ্যান্ডার এখানেও লিখব জ্যান্ডার একটি সেকশন তৈরি করার জন্য সিলেক্ট এলিমেন্টের ভিতর আমরা সেকশনের জন্য যতগুলো অপশন রাখতে চাই ততগুলো অপশন এলিমেন্ট অ্যাড করতে হবে আমি বিষয়টি করে ফেলি তাহলে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবা এখানে একটি সেকশন ক্রিয়েট করার জন্য একটি সিলেক্ট এলিমেন্ট লিখব নেম এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব জ্যান্ডার এখন এই সিলেক্ট এলিমেন্টের ভিতর আমরা কয়েকটি অপশন তৈরি করব একটি অপশন তৈরি করার জন্য একটি অপশন এলিমেন্ট লিখব অপশন এলিমেন্টের ভিতর একটি ভ্যালু দিতে হয় সো ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের ভিতর মেল লিখব 
এবং অপশন এলিমেন্টের ভিতর মেল লিখব তারপর আর একটি অপশন তৈরি করার জন্য এই এলিমেন্টটিকে ডুপ্লিকেট করব এবং ভ্যালু অ্যাটিবিউটের ভিতর লিখব ফিমেল অ্যান্ড এখানেও ফিমেল এই এলিমেন্টটিকে আবার ডুপ্লিকেট করে লিখব আদার দ্যাটস ইট আমরা যদি আরও অপশন তৈরি করতে চাই তাহলে এভাবে আমরা যত খুশি অপশন তৈরি করতে পারি এখানে আমাদের আর প্রয়োজন নেই তো ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যাই দেখো ব্রাউজারে একটি সিলেকশন তৈরি হয়েছে এর উপর ক্লিক করে আমরা অপশনগুলো সিলেক্ট করতে পারি এখন আমরা ইউজারের কাছ থেকে ডেট ইনপুট নেওয়া শিখব আমরা যে কোনো ডেট ইনপুট নিতে পারি যেমন বার্থ ডেট এখানে ডিভ এলিমেন্টের ভিতর একটি লেভেল এলিমেন্ট লিখব এবং ফর অ্যাটিবিউটের ভিতর লিখব বার্থ ডেট লেভেল এলিমেন্টের ভিতরেও লিখব বার্থ ডেট তারপর ডেট ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ক্লোন ডেট লিখে ইন্টার বা ট্যাপ প্রেস করব টাইপ অ্যাটিবিউটের ভ্যালু ডেট সেট হয়ে গেল এখন নেম এবং আইডিয়া অ্যাটিবিউটের ভ্যালু বার্থ ডেট লিখব এবং ফাইলটা সেভ করব ব্রাউজারে দেখো এই ইনপুট ফিল্ডেতে আমরা দুইভাবে ডেট লিখতে পারি এখানে আমরা সরাসরি ডেট লিখে দিতে পারি অথবা এই ক্যালেন্ডার আইকনে ক্লিক করে এর ভিতর থেকে ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারি ওকে এখন আমরা রেডিও টাইপ ইনপুট শিখব রেডিও টাইপের মাধ্যমে মূলত রেডিও বাটন তৈরি করা যায় আমরা যখন কয়েকটি রেডিও বাটন একসাথে তৈরি করব তখন ইউজার বাটনগুলোর ভিতর থেকে যে কোনো একটি চুজ করতে পারবে চলো কোর্সের জন্য আমরা কয়েকটি রেডিও বাটন তৈরি করি এখানে একটি এইচ থ্রি এলিমেন্টের ভিতর লিখব চুজ এ কোর্স তারপর একটি ডিভিশনের ভিতর রেডিও টাইপ ইনপুট জেনারেট করব এবং আইডিয়া অ্যাটিবিউটের ভ্যালু দেব এইচ টি এক্ষেত্রে নেম অ্যাটিবিউট নিয়ে একটু সতর্ক থাকতে হবে আমরা এখানে যতগুলো রেডিও বাটন তৈরি করব প্রত্যেকটা রেডিও ইনপুট এলিমেন্টের নেম সেম হতে হবে তাছাড়া ঠিকভাবে চুজিং করা যাবে না আমরা যেহেতু কোর্সের জন্য রেডিও বাটন বানাচ্ছি তাই নেম অ্যাটিবিউটের ভ্যালু দেব কোর্স তারপর একটি লেভেল এলিমেন্ট লিখব এবং ফর অ্যাটিবিউটের ভ্যালু দেব এইচ টি এবং লেভেলের ভিতরেও দেব এইচ টি এম এল লাইন ব্রেকের জন্য একটি বিয়ার ট্যাগ দেব এখানে লেভেল এলিমেন্টটি ইনপুট এলিমেন্টটির পরে ব্যবহার করার একটি কারণ আছে সেটা তোমরা একটু পরে দেখতে পারবা এখন আর একটি রেডিও বাটন তৈরি করার জন্য এই দুটি এলিমেন্ট ডুপ্লিকেট করব তারপর এই ইনপুট এলিমেন্টের ভিতর আইডিয়া অ্যাটিবিউটে লিখব সিএসএস আর নেম অ্যাটিবিউটের ভ্যালু কোর্সে রেখে দেব লেভেল এলিমেন্টের ভিতর ফর অ্যাটিবিউটের ভ্যালু সিএসএস লিখব এবং এর ভিতরেও লিখব সিএসএস ঠিক একইভাবে এই দুইটি এলিমেন্ট আবার ডুপ্লিকেট করে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য আরেকটি রেডিও বাটন বানাব এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যায় দেখো তিনটি রেডিও বাটন শো করেছে এবং লেভেল এলিমেন্ট ইনপুট এলিমেন্টের পরে দেওয়ার কারণে টেক্সটগুলো রেডিও বাটনের পরে শো করেছে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটি কোর্স এইভাবে চুজ করতে পারব এটি হলো রেডিও বাটনের কাজ আমরা যদি এখান থেকে যে কোনো একটি নেম অ্যাটিবিউটের ভ্যালু আলাদা দেয় তাহলে রেডিও বাটনগুলো ঠিকভাবে চুজিং হবে না তাই আমরা একটি গ্রুপে যতগুলো রেডিও বাটন তৈরি করতে চাই সবগুলোর নেম একদম সেম দিতে হবে আশা করি বিষয়টি নিয়ে তোমাদের আর ঝামেলায় পড়তে হবে না এখন আমরা ফর্মের ভিতর চেক বক্স তৈরি করা শিখব রেডিও বাটন এবং চেক বক্স মোটামুটি সেমভাবেই তৈরি করতে হয় তাই আমরা উপরে ডিভিশনটি ডুপ্লিকেট করব এবং কমেন্টে লিখব চেক বক্স তারপর এই স্থিরির ভিতর লিখব ফেভারিট ফুড কারণ আমরা এখন ফেভারেট ফুড নিয়ে চেক বক্স তৈরি করব এখান থেকে সব ইনপুট এলিমেন্টের টাইপ অ্যাটিবিউটের ভ্যালু একসাথে সিলেক্ট করে রেডিও ডিলেট করে লিখব চেক বক্স তারপর ফার্স্ট ইনপুট এলিমেন্টের আইডিয়া অ্যাটিবিউটের ভিতর লিখব পিজ্জা এবং নেম অ্যাটিবিউটের ভিতরেও লিখব পিজ্জা চেক বক্সের ক্ষেত্রে নেম অ্যাটিবিউটের ভ্যালু আলাদা আলাদা দিলেও কোনো প্রবলেম নেই এখানে লেভেল এলিমেন্টের ভিতর ফর অ্যাটিবিউটের ভিতর লিখব পিজ্জা এবং এখানেও লিখব পিজ্জা ঠিক একইভাবে একটি চেক বক্স হট ডগের জন্য তৈরি করব এবং আর একটি চেক বক্স বার্গারের জন্য তৈরি করব দ্যাটস ইট এখন ফাইলটা সেভ করি দেখো ব্রাউজারে কিন্তু চেক বক্সগুলো শো করেছে এখন এখান থেকে আমরা আমাদের ফেভারেট ফুড চেক দিতে পারি আমার সবচেয়ে ফেভারেট ফুড হলো পিজ্জা অ্যান্ড বার্গার ও ড্যাম টেস্ট আ লাভ ইট তোমরা কি আমার সাথে পিজ্জা খাওয়া তাহলে বগুড়া চলে এসো আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলতেছি ওকে এখানে আমরা এই টেক্সটের উপর ক্লিক করেও কিন্তু চেক দিতে পারি এটা হলো ফর অ্যাটিবিউটের একটি সুবিধা এবং তোমরা তো বুঝতেই পারছো যে আমরা যত খুশি এইভাবে চেক বক্স ক্রিয়েট করতে পারব আমি জাস্ট তোমাদের বিষয়টি বোঝানোর জন্য এই তিনটি চেক বক্স ক্রিয়েট করেছি এবার আমরা ওয়েবসাইটে কয়েক ধরনের বাটন তৈরি করা শিখব এখানে কমেন্ট করব বাটনস তারপর একটি ডিভ এলিমেন্টের ভিতর একটি সাবমিট বাটন তৈরি করার জন্য ইনপুট টাইপ সাবমিট জেনারেট করব এবং ভ্যালু অ্যাটিবিউটে লিখব সাবমিট এখন আমরা রিসেট বাটন তৈরি করব 
রিসেট বাটনের জন্য ইনপুট টাইপ রিসেট জেনারেট করব এবং ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের ভিতর লিখব রিসেট ফাইলটা সেভ করব ব্রাউজারে দেখো একটি সাবমিট বাটন এবং একটি রিসেট বাটন চলে এসেছে আমরা যদি এই সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে এই ফর্মটি অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউটের ভিতর যে লোকেশন দেওয়া থাকবে সেই লোকেশনে সাবমিট হয়ে যাবে আমরা লোকেশন অ্যাট্রিবিউটের ভিতর কোনো ভ্যালিড লোকেশন দেই নেই তাই এরকম দেখাচ্ছে যাই হোক এগুলো এখন না জানলেও চলবে এরপর আমরা যদি ফর্মটি ফিল আপ করে রিসেট বাটনে ক্লিক করি তাহলে ফর্মটি রিসেট হয়ে যাবে এই তো এখন আমরা বাটন এলিমেন্ট দেখব বাটন এলিমেন্টেরও কাজ মোটামুটি সেম কিন্তু বাটন এলিমেন্টের একটি ক্লোজিং ট্যাগ আছে আমরা এখানে একটি বাটন এলিমেন্ট লিখব এবং তার ভিতর টাইপ অ্যাটিবিউটের ভ্যালু দেব সাবমিট এবং এখানে লিখব সাবমিট বাটন আবার আমরা যদি বাটন এলিমেন্টের ভিতর টাইপ অ্যাটিবিউটের ভ্যালু রিসেট দেই তাহলেও কিন্তু এই বাটন দিয়ে ফর্ম রিসেট করা যাবে আর আমরা যদি এই বাটন এলিমেন্টের ভিতর কোনো টাইপ অ্যাটিবিউট না দিয়ে এখানে শুধু টেক্সট লিখি তাহলে কি হবে তাহলে আমরা এই বাটন এলিমেন্টটিকে জাস্ট একটি বাটন হিসাবে ব্যবহার করতে পারব ওকে এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আমরা যদি এই বাটনগুলো ফর্ম এলিমেন্টের বাইরে দেই তাহলে কিন্তু এই বাটনগুলোতে ক্লিক করলে এই ফর্মটিতে কোনো কাজ করবে না আর একটি ওয়েবসাইটে একাধিক ফর্মও থাকতে পারে ইটস প্রিটি কমন তাই নির্দিষ্ট ফর্মের ভিতর নির্দিষ্ট বাটন এবং নির্দিষ্ট ফর্ম এলিমেন্টগুলো অ্যাড করতে হবে বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যায় এখান থেকে ফর্ম বাটনে ক্লিক করেও আমরা ফর্মটি সাবমিট করতে পারব এখন আমরা একটি অ্যাট্রিবিউট শিখব সেটা হলো প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা ইউজারকে সিম্পল একটা মেসেজ দিতে পারি যেমন এখানে নেম ইনপুট নেওয়ার সময় আমরা প্লেস হোল্ডার অ্যাট্রিবিউটের ভেতর ইউজারকে বলে দিতে পারি ইন্টার ইয়োর ফুল নেম তাহলে ব্রাউজারে ইনপুট ফিল্ডের ভিতর এই টেক্সটটি শো করবে এখানে ক্লিক করে ইউজার তার নাম লিখতে পারে আবার আমরা যদি কোনো ইনপুট ফিল্ডের ভিতর আগে থেকেই ভ্যালু দিয়ে দিতে চাই তাহলে ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের ভিতর যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারি তাহলে ব্রাউজারে টেক্সট এরিয়া ফিল্ডের ভিতর এই টেক্সটটি শো করবে ইউজার যদি চাই তাহলে এই টেক্সটটি ডিলিট করে দিয়ে যে কোনো কিছু লিখতে পারে সো ফর্ম এবং ইনপুট সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিখে ফেলেছি এখন তোমাদের কাজ হবে ডাবলু থ্রি স্কুলে গিয়ে এই স্টেমেল ফর্ম সেকশনের প্রত্যেকটা আর্টিকেল ভালোভাবে পড়া এবং বোঝা তাছাড়া কিন্তু ভিডিওটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বাই দা ওয়ে ভিডিওটি কয় মিনিটের হলো